Altoierea în subscoarță în cap de altoiere îmi permite să altoiesc și ramuri mai groase, așa cum se vede în cazul acesta. Voi reteza, voi secționa această prelungire a uh, axului uh, transversal cu ajutorul unui fierăstrău. Suprafața este perfect netedă și voi trece la fasonarea ramurilor altoi. Fasonăm altoiul, mugurele spre noi, briceagul cu lama în poziție verticală și fac o incizie lungă, o singură, o pană simplă. Vă spuneam că lemnul este foarte, foarte dur. Asta este și nevoie să repet această secțiune de câte ori până când reușesc să tai cum trebuie. După ce am făcut această pană simplă, lungă, cam de 4 cm, 4-5 cm, elimin o fâșiuță de scoarță de pe o parte și de pe cealaltă a penei pentru a dezgoli, pentru a expune cambiul. Voi face o secțiune longitudinală pe capul de altoire, cam de 3-4 cm, desfac puțin stânga-dreapta scoarța și introduc pana în despicătura făcută sub scoarță. Mă asigur că las cam 5 mm din secțiune în afară. Voi face foarte rapid fasonarea celui de-al doilea, al doi, pentru că în această situație voi introduce două ramuri Elimin scoarța de pe lateralele penei ca să expunem cambiu. Și așa cum vedem, am fasonat de data aceasta altoiul la doi muguri. Fac o secțiune longitudinală pe partea cealaltă a port altoiului. Și introduc pana în secțiune, bătând ușor până în această poziție. Se observă că în același cap de altoire avem două ramuri altoi, fiecare cu câte, două, cu câte doi muguri. Trecem acum la legarea punctului de altoire. Bandă izolatoare din PVC. Începem de jos în sus și strângem spiră lângă spiră cât mai mult banda pentru a pune în contact partenerii pe care tocmai i-am unit prin această altoire sub scoarță în cap de altoire. Trebuie lucrat rapid pentru că, fiind cald afară, suprafețele secționate se oxidează rapid și trebuie să evităm acest lucru. După ce am ajuns în partea superioară a secțiunii, coborâm pentru a consolida puțin legătura. Vom aplica mastic pe suprafața secțiunii port altoiului. Aici sunt niște orificii pe care trebuie să le astupăm cu grijă ca să Blocăm accesul aerului și apei, bineînțeles. Bineînțeles, dăm cu mastic foarte bine peste tot și vom acoperi cu mastic inclusiv partea secționată, vârful altoilor, pentru a evita pierderile de apă, deshidratarea acestora în timpul prinderii. Vom altoi acum cu un fragment inodal, cu un altoi care a fost secționat și parafinat. E un pic mai dificil pentru că parafina murdărește lama briceagului și va trebui să-l șterg în permanență pentru 
al avea curat. Vedeți că este și priza mai greoaie, pentru că ramura este scurtă. După ce am făcut secțiunea oblică, vin și elimin zona de scoarță de pe o parte și de pe cealaltă parte a penei. Cam 2 mm, stânga-dreapta, pentru a expune cambiul. Șterg briciagul de fiecare dată, pentru că, așa cum vă spuneam, el se murdărește de parafină. Voi secționa ramura portal 2 într-o zonă cu scoarță netedă. Lemnul este foarte dur. După care, cu ajutorul briciagului, fac o secțiune longitudinală cam de 4 cm. Depărtez scoarța într-o parte și în alta și introduc pana al 2 sub scoarță. bătând ușor pentru a intra în profunzime. Păstrez o zonă cam de 5 mm de ramură de secțiune neacoperită. Vom lega punctul de altoire folosind aceeași bandă din PVC cu care strâng cât se poate de bine suprafața Altoita. PVC-ul este ușor elastic, deci dacă ramura va crește în grosime, ea îi va permite, el îi va permite acest lucru. Aplicăm mastic pe suprafața secțiunii portal toiului și mă asigur că cele două orificii care există de o parte și de alta ramurii altoi sunt bine acoperite. Vom continua cu fasonarea ramurilor altoi. Pană simplă. Lemnul este extrem de dur și având ramura scurtă este greu de ținut în mână. Ne asigurăm că suprafața altoiului este perfect netedă. Întoarcem ramura altoi și eliminăm o fâșiuță de scoarță. Pentru expunerea cambiului. Și ștergem la mabriciagului. Cu ajutorul fierăstrăului Secționăm transversal ramura port al toi. Suprafața este perfect netedă. Cu ajutorul briciagului fac o incizie deasupra ramurii al toi și depărtez stânga-dreapta scoarța pentru a putea să introducem ramura al toi. Pot să mă ajut de briciac și să bat ușor altoiul pentru a-l introduce în secțiunea făcută. Vom fasona cel de-al doilea altoi. Cu cât pana este mai lungă, cu atâta este mai bine. Pana are cam 
în cazul acesta cam 4 cm lungime, elimin scoarța de pe aproximativ 2 mm de pe o parte și de pe cealaltă. Aceasta este ramura altoi. Voi face a doua secțiune, tot pe partea superioară a ramurii port altoi. Depărtăm ușor scoarța, după care introducem forțat pana altoi în secțiunea longitudinală făcută prin o ușoară bătaie și păstrând cam 5 mm de secțiune neacoperită. Trecem la legarea punctului de altoire prin răsucirea benzii din PVC cât mai strâns pentru a pune în contact ramurile altoi, suprafețele secționate de la cei doi parteneri. După ce am ajuns în partea de sus, coborâm puțin pentru a consolida legătura. Vom aplica mastic pe suprafața secționată, având grijă să acoperim bine orificiile rămase de o parte și de alta ramurilor altoi. Vom eticheta ramurile altoi, ținând cont de faptul că am altoit astăzi atât ramuri altoi parafinate, cât și ramuri altoi neparafinate. Vom vedea care dintre aceste două tipuri de ramuri sunt mai bune pentru a fi folosite la altoit. Pe această plantă, în urmă cu 2 ani, am făcut uh, o altă altoire, tot sub scoarță în cap de altoire. Atunci am introdus 3 ramuri altoi. Uh, se poate observa cât au crescut în 2 ani de zile. Practic, deja din primul an din care am altoit, în care am altoit, uh, ramurile altoi au început să producă fructe. Curmalul Dobrogean este foarte precoce, el uh, diferențiază muguri de rod și respectiv formează flori în anul în care lăstarul se formează. Deci dacă prinderea se va realiza și în acest an, bineînțeles, vom avea fructe pe lăstare altoi care, putem să avem fructe pe lăstare altoi care vor crește. Alături vedem rezultatul altoirii după 2 ani de zile și bineînțeles reținem faptul că avem producție de fructe destul de interesantă deja pe ramurile care au fost altoite. Și de această dată vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă așteptăm la Facultatea de Horticultură, fie ca, ca studenți, fie, bineînțeles, ca e, persoane interesate de frumusețea meseriei de horticultor.